இன்டர்லான் ஒருத்தன் கெஞ்சினானே ஏன் ஏன் இப்ப டென்ஷன் ஆவற கிட்னி போயிடுச்சு ஒருத்தன் ஐடி விங்ல இருந்து ஐடி விங்ல இருந்து விஜய் விஜய்க்கு முட்டு கொடுக்க சொல்லி உன அனுப்பி இருக்கறங்களா ஒரு கல்ட் பைய கிட்னி போயிடுச்சுன்னு அழுதானே இல்ல 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 ஏன் இப்ப சிஎம் திட்டற ஐயோ நான் கொரோனால செத்து போயிருவேன் இப்ப என்ன இல்ல இப்ப சிஎம் க்கு வயசா தான் ஆச்சு ஏன் சிஎம் திட்டறப்ப நீ கல்ட் பைய ரஜினி செத்தானே அழுதானே இப்ப இப்ப ஏன் அபியூஸ் பண்ற தம்பி கேல்ட் பைய ரஜினி தானே அழுதா நான் இப்ப ஏன் இப்ப அபியூஸ் பண்ற ஒரு நீ விஜய் ரசிகனா இப்ப நீ விஜய் ரசிகனா பேசு நீ யாரா பேச போற சொல்லு இப்ப இப்ப கேல்ட் பைய ஒருத்தன் நான் அரசியலுக்கு வந்தா செத்து போயிருவேன் உங்க அப்பனா உங்க அப்பனா அடுத்துவன பேச முடியா உங்க அப்பனா உங்க அப்பனா அந்தா पर्सनल அபியூஸ் பண்ணிட்டேல ட்ரிகர் ஆயிட்டேல ட்ரிகர் ஆயிட்டேல அபியூஸ் பண்றீ அத உங்க அப்பனா ட்ரிகர் ஆயிட்டேல அத உங்க அப்பனா டென்ஷன் ஆயிட்டா டென்ஷன் ஆயிட்டா அந்த கேல்ட் பைய ரஜினிக்கு வந்த அதே டென்ஷன் இவனுக்கு வருது சரி இப்ப என்ன சொல்ல வர இல்ல இல்ல இப்ப என்ன சொல்ல வர இல்ல இல்ல இப்ப என்ன சொல்ல வர அவனே ட்ரிகர் பாயிட்டா இன்னைக்கு டெட் பாடி ஆவுமா நாளைக்கு டெட் பாடி ஆவுமான்னு இருக்கான் சரி இப்ப ரஜினிக்கு இப்ப இல்ல இல்ல இப்ப இல்ல ரஜினி மட்டும் தான் சாவ போறாரு மீதி நீலா நீ இப்ப எல்லாரும் உயிரோட இருக்க போறீங்க انا அவதானா சொன்னா அவதானா சொன்னா இல்ல இல்ல அவதானா இப்ப எல்லாரும் உயிரோட இருக்க போறீங்க யோ அவதானா சொன்னா நான் செத்து போயிருவேன் அதுக்குள்ள நான் அரசியலுக்கு வரலாம் ஸ்பேஸ் போட்டு ஸ்பேஸ் போட்டு ஸ்பேஸ் போட்டு ஸ்டாலின்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு துர்கா ஸ்டாலின்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாரையும் அபியூஸ் பண்ணானங்க விஜய் ரசிகன் ஒரு திமுக காரன் உள்ள போய் கேக்குறதுக்கு வக்கு இல்ல சூடு சொரண இல்ல இங்க வந்து ஆட்டத்துக்கு வந்துட்ட இல்ல இல்ல இங்க ஆட்டத்துக்கு வந்துட்ட கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்ல சதிக்கு உனக்கெல்லாம் உனக்கெல்லாம் எப்படி எல்லாரும் காசு குடுக்குறாங்க கண்டு விஜய் ரசிகள் கேவலமா பேசினானுங்களே கோபடுறிய <laughs> 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 மறந்துட்டிய <laughs> 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 விஜய் ராம்குமார் நீயும் ஒரே ஜெயில தானே பறந்தீங்க மறந்துட்டேன்னா இப்பதான் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்ப வர பேர் கரெக்டா மேட்ருக்கு இப்ப சொல்லு ஆமா ராமர தோட்டத்துல குண்டி அடிச்சா ராம எம்ஜிஆர் ரஜினிய எப்படி விளக்கு பிடிச்சி பாத்தியா குண்டி அடிச்சதுதான் பேப்பர்லயே வந்திருக்க இல்ல இல்ல விளக்கு பிடி விளக்கு பிடிச்சி பாத்தியா அடிச்சிருக்காரு மனுஷன இல்ல விளக்கு பிடிச்சி பாத்து போல இருக்க எத்தனை தடவை விளக்கு பிடிச்சிருக்கா எத்தனை தடவை விளக்கு பிடிச்சி பாத்து இருக்கிறேன் பண்ணுன்னு சொல்லி ஏதோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் பாவுண்டா வயசான காலத்துல பாவுண்டா நீ வேற ஆ நீ பேன் பைட் பண்ணு பேன் பைட் பண்ணு சபிக்கு சரி கிட்னி போன ரஜினிகாந்த காப்பாத்துக்கடா சரி 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 கோவம் திருச்சு கோவம் திருச்சு அப்புறம் கோவம் திருச்சு கோவம் திருச்சு என்ன <laughs> 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 
ஊர் உங்க கட்சியில இருக்கக்கூடிய செய்தி தொடர்பாளர் உங்க உங்க கட்சியில இருக்கக்கூடிய செய்தி தொடர்பாளர் அமைச்சர் கருப்பாள் கேளு <laughs> 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 உங்க கட்சியில இருக்கக்கூடிய செய்தி தொடர்பாளர் அமைச்சரு விஜய காரி காரி துப்புனாரு எந்த பொந்துக்குள்ள உட்கார்ந்து இருந்த சொல்லு பதில் சொல்லு போடாம பேசுறா கோலப்பாயிலே கோவப்படாத ஏன் இப்ப கோவப்படுறப்ப ஏன் இப்ப கோவப்படுறப்ப ஏன் இப்ப கோவப்படுற இப்ப நான் என்ன கேட்டேன் உங்க கட்சியில இருக்கக்கூடிய செய்தி தொடர்பாளர் அமைச்சரு உங்க கட்சி செய்தி தொடர்பாளர் அமைச்சரு விஜய கேவலமா ட்ரௌசர் அவுத்து விட்டு உதைப்போம் அப்படின்னு கூட ஓப்பனா மறைமுகமா சொன்னா போலய யூடியூப்ல உன் கருத்து என்ன சொல்லு உன் கட்சிக்காரர் தான் சொல்லு டே நாம் தமிழ் கட்சி நாசமா போனாலும் ஏமா இருக்கு நட வந்து லூஸ் போயில ஒரு பக்க விஜய் வர அரசியலுக்கு இன்னொரு பக்கம் திமுக நீ எந்த பக்கம் நாக்கு போடுவ சொல்லு ஒரு கேள்வி போய் கேட்டே நீ வக்கு இருக்கா சோத்த தானே திங்கிற பிஏவா திங்கிற அப்படி <laughs> 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 நானும் <laughs> 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 அரசியலுக்கு வரப்போற விஜய பத்தி ஒரு பேசுறது உனக்கு தைரியம் இருக்கா சம்பந்தமே இல்லாம உள்ள வந்து இங்க ரஜினி அபியூஸ் பண்றிய நீ யாரு நீ யாரு நீ யாரு முதல்ல விஜய்க்கு இல்ல இப்போ உனக்கு ஏன் கோவம் வருது நான் எங்கட கோவப்படுறேன் வீக்கெண்ட் ஜாப் அப்புறம் ஏன் அந்த கேட்ட வார்த்தை சொல்லி பேசுற அப்புறம் ஏன் கேட்ட வார்த்தை சொல்லி பேசுற நீ தான் பேசுற சரி 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 ஓகே சரி சீரியஸா பேசுவோம் சஃபிக்கு 
யாரோ பெரியவங்க இருந்தா வர சொல்லு வீட்ல கிட்னி கிட்னி போனா ரஜினியா கிட்னி போனா கிட்னி வேணுமா உனக்கு இப்போ என்ன உனக்கு கிட்னி இப்போ உனக்கு கிட்னி வேணுமா ஏ இருப்பா யாரையா கிட்னி தரீங்களா உனக்கு நான் உனக்கு ட்ரீட்மென்ட் பாத்தியா அபியூஸ் பண்றோம் ஐயோயோ அழுவுறானே அழுவுறானே நீனா சொல்லிக்கிறான் அழுவுறானே ஐயோயோ அழுவுறானே அழுவுறானே நான் என்ன பண்றேன்னு தெரியலையே ப்ளூ டிக் வாங்கினா இருக்கறவங்களா டேய் ப்ளூ டிக் வாங்கிட்டு இவ்ளோ முட்டாள்தனமா இருக்கியடா டேய் வீட்ல யாரோ பேச தெரிஞ்சவங்க யாரும் இல்லடா விஜய் ஃபேன்ஸ்ல என்னடா மூஞ்சிது கரடி காதி துப்புன மாதிரி ஒரு மூஞ்சி வச்சிருக்கற ஐயே வாயில ஊத்த மூஞ்சி வச்சிருக்கான் ரஜினி அவனையே பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் மூஞ்சி அத வேற பண்ணிட்டாங்கல அவன் மூஞ்சி ஆமா ரஜினி வாய ஊத்தாங்க இல்ல வாய ரஜினி ரஜினி ரஜினின்ற ஏன் அவள கண்டா இருக்க போல இருக்கு மெண்டலா மெண்டலா வாய ஊத்த அவன் வாய பாத்து என்னடா இவள கண்டா இருக்கற தம்பிங்க அப்படி என்ன பண்ணாங்க அவன் சோத்துல என்ன மண்ணை வாரி வச்சாரா நீ வாய பாத்துக்கியா அந்த பக்க விஜய் ஃபேன்ஸ் உட்கார்ந்து ஸ்பேஸ் போட்டு அவன் கல்வி துறை அமைச்சர் இன்னைக்கு அன்பில் மகேஷ் போட்டு அபியூஸ் பண்ணானுங்க அத கேக்க வெக்குமே இல்ல எப்படி அன்பில் மகேஷ் அபியூஸ் பண்ணான கல்வித்துறை அமைச்சர் அதை கேட்க வக்குமை இல்ல பொந்துக்குள்ள பாவாடைக்குள்ள போயிட்டேன்துறை அமைச்சர் இன்பு அன்பில் மகேஷ் அபியூஸ் பண்ணானுங்க விஜய் ஃபேன்ஸ் பேஸ் போட்டு அதை கேட்க உனக்கு வக்கு இல்ல அடுத்தது செய்தி தொடர்பாளர் அமைச்சர் போட்டு அபியூஸ் பண்ணானுங்க அதை கேள்விக்கு கேட்க வக்கு இல்ல அடுத்தது சண்முக அமைச்சர அபியூஸ் பண்ணானுங்க அதை கேட்கவும் உனக்கு வக்கு இல்ல இப்ப அங்கெல்லாம் சுத்தாம நேரம் இங்க வரிய என்ன கதை மேட்ரு அட்டென்ஷன் வேணும் இங்க நாம சகிப்னு ஷாகிபா ஷபிபா உன் பேர் என்ன ஷாகிப் ஓகே ஷாகிப் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குன்னு இங்க எல்லாருக்கும் தெரியணும் அதான போன வேணும் அபியூஸ்லாம் பேசாம கெட்ட வார்த்தை பேசாம என் ஸ்பேஸ்ல பேசுறா இருந்தா இல்ல அபியூஸ் பண்ணி பேசுறா இருந்தா நீ டிவிடி பயலா இருந்தா அதுக்கு நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நீ கெட்ட வார்த்தை பேசுறா இருந்தா இங்க பேச முடியாது நார்மலா பேசுறதுக்கு ரெடியா சொல்லு முதல்ல பொட்டத்தனமா மியூட் போடாதீடா முதல்ல ஆம்பளத்தனமா பேசுறா ஏன் கெட்ட வார்த்தை பேசினாலும் ஆம்பளத்தனத்தை காட்டுவியா இல்ல கெட்ட வார்த்தை பேசினாலும் நீ ஆம்பளத்தனம் காட்டுவியா நீ ஆம்பளையே போட்டே நீ கெட்ட நீ ஆம்பளையே போட்டேடா நீ நீதான் <laughs> 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 விஜய் பாடி இல்ல இல்ல விஜய் பாடிய எனக்கு ஒன்னு விஷயம் தெரியுமா சத்திக்கு விஜய்ட்டி <laughs> போட்ட புண்டே தான் மீட் போடுவான்டா 
ரஜினி மாதிரி பொட்டாங்க ரஜினி மாதிரி பொண்டு கண்ட போலாம் மியூட் போடுவாங்க திமுக <laughs> 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 வெக்கம் <laughs> 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 உனக்கே தெரியாதா சொன்ன <laughs> போல <laughs> 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 நடக்கும் போல இருக்க எது போற போக பார்த்தா அப்படிதான் நடக்கும் போல இருக்கு ஏழே ஐடி வீங்களும் துரத்தி விட்டாங்களா ரஜினி போட்ட மாதிரி கோலையா இருக்காதீங்கடா அறிவாலயம் <laughs> 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 நாங்க <laughs> 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 
இல்ல இல்ல சாம்பார் உனக்கு சுண்ணி இருக்க நம்ம மயிலு வாய் புண்ணு பேசிருக்க போதிய வாத்தால் ஆக்க முடியும் வாயில் எடுத்து வச்சிருக்க இல்ல இல்ல இப்பதான் வாயில் எடுத்து வச்சிருக்காங்க நீ முதல்ல போய் அடுத்த ஒன்று போய் காட்டிட்டு வட போடா இல்ல பொம்பளை உங்க கூட வராது தெரியுமா மக்கள் எயிட்டீன் பிளஸ் ஸ்பேஸ் வெள்ளம் <laughs> 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 நினைக்கிறீ <laughs> 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 ரஜினி <laughs> ரஜினி <laughs> 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 புண்டாமையா <laughs> 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 அதனடா திமுக பத்தி ஸ்பேஸ்ல போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சாங்களே ஓத்து விட்டானுங்களே விஜய் ஃபேன்ஸ் அங்க அத பத்தி ஏதாவது ஒரு கேள்வி ஒரே ஒரு பதில் மட்டும் எனக்கு சொல்லலாம் இப்ப பாரு ரஜினியும் பாம்பாரம் பாக முதல்ல வந்து சொல்லு இருங்கடா முதல்ல வந்து அடுத்த ஒண்ணு பேச விடுங்கடா மியூட் போட்டு மியூட் போட்டுனா அப்புறம் எப்படா பேசுறது ஏன்டா விஜய் பத்தி வாய திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க 
வச்சிருக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ் போட்டு விஜய் விஜய் ஃபேன்ஸ் புடிக்க எழுநூறு பேருக்கு மேல உட்காந்து டிரவிடியன் சாக்கு போட்டு தான் அடிச்சானுங்க ஏன்டா உங்க இருக்கிற ஆளுங்க எவன் உள்ள போய் எவன்டா ஒருத்தன் கூட பேசல எங்கடா போன அப்ப எங்க போன பாவடகுல நுழைஞ்சியா இல்ல அங்க அப்ப என்ன பாவடகுல நுழைஞ்சிட்டு இருந்தியா அப்ப எங்க போன நீ இப்ப உட்காந்து சம்மந்தமே இல்லாம தேவையில்லாம வந்து எதுக்கு ரஜினி அபியூஸ் பண்ற உன் பிரச்சனை என்ன அத முதல்ல சொல்லு மைக்க என் ஸ்பேஸ் மைக்க என காட்டும் காட்டல பல பேருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ரஜினி ரசினிக்கே நான் மைக் கிடக்க மைக்கு கொடுக்காம தான் இருந்திருக்கிறேன் நீ என்ன தேவையில்லாம உள்ள வந்து எதுக்காக அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பேசாதே <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 ஒரு மாசத்துக்கு ஏண்டா மவன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடி மிங்ல இருக்கிறவன் அபிஷியல் ஐடி மிங்ல இருக்கிறவன் படித்து பேசுறா பாப்போம் பேசுறா பாப்போம் வக்கிருக்கா பார்த்தா அரசியல் பேசாம இருக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு நல்லது அரசியல் பேச ஆரம்பிச்சோம் ஒரு கட்சி தவத்த பார்த்தா பாரு ட்ரைவிடியன் ஸ்டாக்னு பின்னாடி வச்சுக்கிட்டு வந்து இங்க வந்து ஓடுவாங்க வரானு அரசியலுக்கு வர போறோம்னு சொன்னவன் அவன் கிட்ட வாய்ப்பு வச்சு பேசுறான்னா அங்க பேசுறதுக்கு வக்கு இல்ல தேவையா போல வந்துட்டானுங்க ஆட்டின்னு ஊரவ தப்புண்ட எங்கடாவன் டேய் இதெல்லாம் சோத்தாதான் நினைக்கிறியாடா சஃபிக்கு போல டே சேஃபிக்கு தேவையா போயில நான் என்ன கேக்குறேன் நீ உண்மையிலே ஒரு ஆத்தாளுக்கு தான் பிறந்த அப்படின்னா விஜய் ஃபேன்ஸ் ஓத்து விட்டு அனுப்பிச்சானே ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி திமுக திமுகன்னு சொல்லி ஏன்டா ஒரு விஜய் ஏன்டா ஒரு விஜய் ஃபேன்ஸ் பேஸ்ல கூட போய் உட்காந்து உங்களை பார்க்க முடியல ஏன்டா கேள்வி கேட்கல நீங்க எங்கடா போய் ஒழிஞ்சிங்க பொந்துக்குள்ள சஃபிக்கு தேவையில்லாம எதுக்கடா இப்ப ரஜினியை வந்து ஏன்டா இப்ப உட்காந்து நோண்டிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா ரஜினின்னு பேசினாதான் உங்களே மதிக்கிறானுங்கண்ணா இப்ப உனக்கு அட்டென்ஷன் வேணும் ரஜினி ரசிகன் தான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் கொடுக்கணுமா என்ன ப்ராப்ளம் அண்ணனே தெரியல வர்றான் மைக்கு கேட்டான் குடுத்தேன் அபியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் 
தலைவரை அப்புள்ள அபியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் என்னடா உன் பிரச்சனைன்னு யாரான்னு கேட்டா எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அவன் பாட்டி அபியூஸ் பண்றான் பயோல பார்த்தா டிரவிடியன் ஸ்டாக்கு புரியுதா இல்லையா அதாவது இப்ப வந்து அவர்கள் வந்து நம்மளை வந்து இதாக்கி விட்டு இவர்களும் விஎம்ஐயும் இணைய போகிறார்கள் புரியுதா இல்லையா புரியுதா இல்லையா ட்ரிகர் பண்றாராமா புரியுதா இல்லையா சரிரா அப்ப ஆக மொத்தத்துல திமுக ஐடிவிங்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் வந்து விஜய்க்கு சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்படி எடுத்துக்கலாமா அப்படி எடுத்துக்கலாமா என்ன விடுங்க நீ போய் நானூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு என்ன ஆச்சு நானூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணா போர் சிக்ஸ்டி வந்து போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வண்டி எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் வண்டி எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் ஸ்பேஸ் கட்டானதே தெரியல அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணி தான் சொன்னாங்க பேசணும் <laughs> 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 இல்ல நான் வந்து டிரவிடியன் ஸ்டாக்னு சொல்லி பேசணும் அவன் ரெண்டும் கலந்து தான் பேசுறான் அவன் சொல்லு நான் என்ன சொல்றேன் இன்டிவிஜுவலா அவர திட்டுங்க தப்பே கிடையாது நீ ஆமா ரஜினி இன்டிவிஜுவலா தான் பாத்து நான் அதனால தான் நான் இன்டிவிஜுவலா திட்டுவேன் இல்ல கேளு அவன் ரஜினி ஃபேமிலி அபியூஸ் பண்ணா நான் பதிலுக்கு நான் விஜய் ஃபேமிலி அபியூஸ் தான் பண்ணுவேன் அவன் விஜய் ஃபேன் சொல்லி பேச சொல்லு ஆ பேச இல்ல டிரவிடியன் ஸ்டாக்னு சொல்லி பேச சொல்லு பயல அதன போட்டு வச்சிருக்கான் என்ன <laughs> 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 இப்ப <laughs> 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 உங்க ஸ்பேஸ்ல உள்ள வந்து அஜித்த டெத் அபியூஸ் பண்ணி ஃபேமிலி அபியூஸ் பண்ணா நீ என்ன பண்ணிருக்கீங்க உங்க ஸ்பேஸ்ல விஜய் ஃபேன்ஸ் உள்ள வந்து விஜய் ஃபேன் சொல்லி ஒருத்தன் உள்ள வந்து பேசுவான் சபரி சரியா இவன் விஜய் ஃபேனா முதல்ல சொல்லி இல்ல இல்ல இவன் உனக்கு தெரியுமா உனக்கு எப்பயில இருந்து தெரியும் எனக்கு திமுக இருக்கக்கூடிய பல பெண்களை இந்த நாய் அபியூஸ் பண்ணிருக்கு இல்லையான்னு மட்டும் கேளு நடுவில் ஒரு பஞ்சாயத்து ஒண்ணு நடந்து தெரியுமா சொல்றேன் கேளு நீங்க <laughs> 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 
சஃபிக் குடுங்க எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு உடன் பாடு அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல நீங்க சஃபிக் வச்சு ஆமா அப்புறம் அவன் பேசுறது மட்டும் சரியின்றே நீ அப்ப அவன் பேசுறது சரியின்றே நீ இல்ல இல்ல இப்ப அந்த தேவட போய் பேசுறது சரியின்றே நீ நான் அது கரெக்ட்னு சொல்லி நீங்க அவரு கொடுத்து என்ன இன்டென்ஷன் கேளுங்க அப்புறம் அப்புறம் எப்படி அவன் பேசுறது சரியின்னு சொல்லி வரா ஒரு ஸ்பேஸ்ல நாகரீகமா உள்ள வந்து பேசறலனா அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ்ல மைக் குடுக்குறேன் நீ நாகரீகமா பேசாம டெத் அபியூஸ் ஃபேமிலி அபியூஸ் வீட்ல இருக்கிற ரெஸ்பெக்ட்க்கு அவர் பேச சபரி நான் என்ன கேக்குறேன் சபரி சிம்பிளா ஒரே ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் சபரி உங்ககிட்ட வேற ஒண்ணு கேக்கல ஒரு ஸ்பேஸ்ல உனக்கு மைக் குடுக்குறேன் சபரி சரியா நீ நீ எடுத்த ஒண்ணு நீ இப்ப ஒண்ணு ஒரு அஜித் ஃபேன் நான் வந்து உனக்கு மைக் குடுக்குறேன் நீ வந்து எடுத்த உடனே நீ டெத் அபியூஸ் ஃபேமிலி அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற யார நான் டிபில வச்சிருக்கிறவர் சரியா நீ யாரு ஃபேன்னு சொல்லி கேக்குறேன் பதில் சொல்லல மறுபடியும் டெத் அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் பயால உள்ள போய் பாக்குறேன் டிரவிடியன் ஸ்டாக்னு வச்சிருக்கிறான் நான் அரசியல் பேசுற ஐடியா இல்ல சொல்லு நான் ஏதாவது பிஜேபி கட்சிக்கோ இல்ல நான் தமிழ் கட்சிக்கோ இல்ல ஏதாவது ஒரு கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஐடியா இல்ல இல்ல நீங்க நான் வெறும் ஃபேன் பேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஐடியா என்ன ஏதோ ஸ்லைப் பண்ணீங்க ஏதோ சொல்றாரு டிஎம்ல அதனால தான் கேக்குறேன் அவர்ட்ட கேக்கலாம் என்ன அவன் டிஎம்ல தான் ஓபன் ஆவந்து டிஎம்ல தான் வந்து வாய் போடுவான் அவன் நீங்க அவர்ட்ட கொடுங்க ஒரு <laughs> 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 அப்ப இங்க ரஜினி தொட்ட அப்ப இங்க ரஜினி ரசிகளா அப்ப இது இன்சர்ட் ஆவாதா ஏன் உனக்கு வந்தா ரத்தம் எங்களுக்கு வந்தா தக்க தக்காளி சட்னியா நீங்க ஆ அப்புறம் டிராபிக் நீங்க ஒரு நிமிஷம் அவரு என்ன இந்த என்ன எதுக்காக நீங்க அத மட்டும் சொல்லுங்க அவருக்கு டேய் தேவடா பேல பைக் மைக் ஆன் பண்ணி சொல்றா நீங்க அவன் ஏன் இல்ல அவன் எவ்ளோ கெட்ட வார்த்தை பேசنا நான் அப்படி தான் பேசுவேன் டேய் தேவடா பேல பதில் சொல்றா ரஜினி தேவடியா பேசானே சா பாத்தியா ஆ அப்புறம் நீ என்ன புண்டைக்கு பேசனே நீ என்ன புண்டைக்கு முதல்ல ஆரம்பத்துல ஆரம்பிச்ச நீ ஆரம்பிச்சனால தான் நான் ஆரம்பிச்சேன் பொட்ட ரஜினி மாதிரி மியூட் போடாதடா கோலையா இருக்காதடா டேய் அம்மா இவர் பெரிய வீர புண்டை ஓரட்ட பிச்சக்கர பையல என் ஸ்பேஸ்ல வந்து மைக் கேட் பிச்ச எடுத்து இருந்தானே இது என்ன நீ இப்போ இப்போ என்ன பேச சொல்ற சொல்லு தெல்லங்க நீங்க பேசி முடிச்சுவாங்க உங்க ரெண்டு பேர் பிரச்சனை ஆ அப்ப கமுண்ட் அப்ப கமுண்ட் அப்ப சபா அப்ப கமுண்ட் அப்ப சைடு தள்ள இடாத கமுண்ட் விட்டுறணும் சரி நான் கீழே வந்தறேன் நீங்க மைக் ஊத்துறதுல மேல ம் அந்த தேவடியா பயலுக்கு எல்லாம் முட்டு குடுத்துரும் நிக்காது வெறும் மயிர் இவரு இவரு வந்து உக்காந்துக்கிட்டு உக்காந்து இவரு கேட்டா ஒருத்த பேசணும் அது பெரிய நான் பெரிய ஆளுறாடே தெரியும்டா நாங்களும் பெரிய ஆளுறா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நாங்களும் இவ்வளவு பெரிய ஆள் அதான் மறந்துட்டாள உன்ன சரி ஹாப்பி பர்த்டேடா போன் பண்ணும் நினைச்சேன் மறந்துட்டேன் தூங்கிட்டேன் சாரி எப்பா இன்னும் பாச இருக்கியா தூங்கிட்டானா ஹலோ இன்னும் தூங்கிட்டா போலீங்களே அந்த நாயா வந்துச்சு அபியூஸ் பண்ணிச்சு திருப்பி நம்ம அபியூஸ் பண்ணோம் ஓடிட்டான் யாருங்க விஜய் ஃபேனா இல்ல டிஎம்கே விஜய் ஃபேன்லாம் கிடையாது நடுவுல ஐடி காணாம போயிடுச்சு ஐடி சஸ்பெண்ட் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் உள்ள நாய் வந்திருக்கு வந்த உடனே இப்ப வந்து அட்டென்ஷன் வேணும் சரியா அதுக்காக உள்ள வந்திருக்கு வந்த உடனே ஃபேன் பேட் இதெல்லாம் ஃபேன் பேட்டுக்கு உள்ளே வராத நாய் இதெல்லாம் அரசியல் சண்டை இந்த அரசியல் சண்டை மட்டுமே போட்டிருந்த ஐடி இதெல்லாம் நீ போய் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருக்கிற ட்வீட் எல்லாம் போய் எடுத்து போய் பாரு தெரியும் ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பொம்பளைங்க அபியூஸ் பண்ணி பேசுறது தான் இந்த நாயோட வேலை இது மேல ஏகப்பட்ட கேஸ் வேற பெண்டிங்ல இருக்கு இல்லன்னு மட்டும் சொல்ல சொல்லலாம் ஏன் இசை ஐடி வந்து சொன்னாதான் நாங்களாம் வந்து நாங்களாம் இவர் சொன்னா நம்புவாங்களா பண்ணிருப்பான் உட்காந்து தலைவர் ஃபேமிலி அபியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறான் நீ யாரு முதல்ல விஜய் ஃபேனா பேசவரியா இல்ல நீ வந்து என்ன அரசியல் பேசுவர் இது அரசியல் பேச இல்ல நாங்க இங்க அரசியல் எல்லாம் பேசுறது கிடையாது பேசுவோம் எப்ப தெரியுமா 
வருவான் ஒருத்தன் அப்ப பேசுவான் ஒருத்தன் வருவான் அப்ப உக்காந்து நாங்க கேள்வி கேட்பான் அப்ப பதில் சொல்றேன் பாப்ப ஹாப்பி பர்த்டேடா மைக்கு இன்னைக்கே நாளைக்கு இன்னைக்கு இல்ல எனக்கு முப்பதாம் தேதி நாளைக்கு <laughs> 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 இம்ரான் பாசாக்கு என்னாச்சுங்க <laughs> 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 புரியல புரியல என்னது இல்ல தெம்பா சாப்பிட்டு அந்த டாக போட்டு அடிங்க என்ன இப்ப ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்க என்ன தெரியுமா ஒரு மெத்தட் சாப்பாடுல சாம்பார் ஊத்தி சாப்பிடுவீங்களா சிக்கன் ரைஸ்ரா சிக்கன் ரைஸ் ஓகே ஓகே வந்தா சாம்பார் மண்டையை யூஸ் பண்ணா இல்ல வந்தா சாம்பார் மண்டைய வந்தா தலைவர் அப்யூஸ் பண்ணா திகிட்டு நம்ம அப்யூஸ் பண்ணோம் ரொம்ப அடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒடிய போயிட்டான் இது பாரு சில இப்ப என்ன வந்திருக்குன்னா ஃபேன் ஃபைட் தான் இப்ப எங்கேயும் போகுது அரசியல் ஸ்பேஸே எங்கேயுமே கூட்டம் வரல ஏன்னா அந்த பக்கம் அரசியல் ஸ்பேஸ் எதையும் போட வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க புரியுதா சிம்பிளா சொல்றேன் நீ அரசியல் ஸ்பேஸ் போட்டீங்கன்னா உள்ள வந்து தேவையில்லாம பல கட்சிக்காரன் உள்ள கேள்வி கேட்கறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன பண்ணிட்டானுங்கன்னா வேற எவன்லாம் ஃபேன் ஃபைட் ஸ்பேஸ் போடுறான் அவன் ஸ்பேஸுக்குள்ள போ அவன் தலைவன் அசிங்கமா பேசு அவன் ட்ரக் நிட்டு இருக்கிறான் அவன் பதிலுக்கு ஒன்னு அபியூஸ் பண்ணுவான் புரியுதா இல்லையா சிம்பிள் கால்குலேஷன் புரியுதா நீ என்ன பண்ற வண்டியை திருப்பி விட்டு இதை பாத்தியாடா சிஎம்ஏ அபியூஸ் பண்ணிட்டான் பாத்தியாடா ஏன்டா பண்ணவன் முடிக்க அங்க எழுநூறு பேர் உட்காந்து ஸ்பேஸ் போட்டு படம் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு மாக மாக ஸ்பேஸ் போட்டான் அதுக்கு எவனும் கேட்கறது வக்கு இல்ல இங்க வந்துட்டான் பாத்தியா சிம்பிள் அட்டென்ஷன் ஃபாலோவர்ஸ் ஏத்தணும் நார்மலா இருக்கிற ஐடிக்கல் இப்ப எதுவுமே ஃபாலோவர்ஸ் இல்ல சோ இப்ப அவன் ஃபாலோவர்ஸ் ஏத்துறதுக்கு சிம்பிள் ஒரே வழி ஃபேன் ஃபைட்டுக்குள்ள போ அங்க ஸ்பேஸ்ல போய் மைக்கு கேளு நீயும் ஒரு விஜய் ரசிகனா நீயும் ஒரு ரஜினி ரசிகனா நீயும் ஒரு அஜித் ரசிகனா பேசு ஃபாலோ செய்யறோம் சிம்பிள் டெக்னிக் அவ்வளோதான் இந்த டெக்னிக்லாம் நம்மளாம் நம்பியற காலத்தில் நம்மளாம் பார்த்தாச்சு புதுசாக ஏதாவது பண்ணுங்கடா அப்படின்றான் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ இது மூலமாக என்ன ஆகும் ஏய் ரஜினி ரசி ரஜினி அடிக்கிறான் ரஜினி ரசிகன் அடிக்கிறான் அப்போ எல்லாரும் இவனை ஃபாலோ பண்ணுங்கடா விஜய் ரசிகன் எல்லாம் என்ன பண்ணுவான் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிடுவான் பேசிக்கு ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாளைக்கு கரெக்டா ஒரு கரெக்டா ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு அடிப்பானு அண்ணன் அரசியலுக்கு வரும்போது அண்ணன் அடிப்பானு சவுக்கு சங்கர் இப்படி தானே ஃபாலோ பண்ணா எல்லா விஜய் ரசிகனும் கரெக்டா சவுக்கு சங்கர எல்லா விஜய் ரசிகனும் இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணா மூணாவது நாள் என்ன ட்வீட் போட்டான் போட்டு பிறந்தா புரிஞ்சுதா ஏன் சவுக்கு சங்கர மாங்கு மாங்க நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தேன் நடந்துச்சு 
அதை விட்டு நீ தேவையில்லாம உள்ள வந்து நீ தலைவர் உட்காந்து அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா பதிலுக்கு அபியூஸ் தான் பண்ணுவான் நீ தேவையில்லாம ரஜினி ரஜினி ஒய்ஃப் ரஜினி பொண்ணெல்லாம் எதுக்கு அபியூஸ் பண்ற எதுக்கு பண்ற நாகரீகமா பேசுறா இருந்தா பேசு அப்படின்னு சொல்லி மைக்கு கொடுக்குற நீ நாகரீகமா பேசினியா இல்ல அப்ப அப்படிதான் விழும் வாங்க அவனுக்கு <laughs> 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 ஒரு விஷயத்த டைவெர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபேன் ஃபைட்ல இருந்து வேற விஷயத்த ஒன்று டைவெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வேற விஷயம் டைவெர்ட் பண்ணணும் அப்ப அதுக்கு இந்த பக்கம் வண்டியை திருப்பணும் ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று போடுறோம் ஸ்பேஸ் எண்ட் ஆயிடுச்சு சாரி ஸ்பேஸ் போன ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் வந்து எண்ட் ஆயிடுச்சு அதை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுவோம் ஏன்னா இந்தமாரி ஸ்பேஸ் நடக்கும்போது திடீர்னு எண்ட் பண்ணவன்னா கிடையாது அதனால ஸ்பேஸ் போட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு வரும்போது காத்துட்டு இருக்கிறானு உள்ள போயிட்டு எப்படா ரஜினி ஃபேமிலி அபியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கவனித்துக்கான் பின்ன தெரியாதவங்களை கூட நான் மைக் கொடுத்துருக்கேன் மைக்கு காட்டா நம்ம கொடுக்கறது தான் நம்ம இவனு கொடுக்கணும் இவனு கொடுக்க கூடாது அப்படின்ற எண்ணெல்லாம் நமக்கு கிடையாது காட்டினா நான் மைக் கொடுத்துருவேன் இரநூறு பேர் இருக்கிறான் முன்னூறு பேர் இருக்கிற இடத்துல உக்காந்துக்கிட்டு நமக்கு இவங்களுக்கு மைக் கொடுக்கல இல்ல நீ எனக்கு வேணும்னே தான் மைக் கொடுக்கல அப்படின்னா எப்படி அது சரி மைக் கொடுக்கல அப்படின்னா ஃபேமிலி பேஸ் பண்ணுவியானே என்ன லாஜிக் இதுன்னு புரியல போஸ்ட் நானு ஒரு ஸ்பேஸ்ல மைக் எனக்கு காட்டல அப்படின்னா காட்டுல இருந்தா நான் சொல்ல முடியும் ஆமா அதான் சொல்ல முடியும் இல்ல நீ ஏன் பயந்துட்டியாடா என்னடா பயந்துட்டியா எனக்கு அதுல காட்டுல இப்ப காட்டு வச்சு மைக் கொடுத்த என்னடா காமெடியா இருக்கு இல்ல போஸ்டுக்கு காட்டலன்னா அப்புறம் அவனுக்கு எப்படி தெரியும் இவருக்கு இல்ல நீ எனக்கு வேணும் தாண்டா மைக்கு காட்ட குடுக்கல ஆமா இவரு பார்த்தா அப்படியே அண்ணனை கண்டு அப்படியே அது இது அரசாங்கமே நடுங்குது காமெடி பேச இல்ல முன்ன பேர் ஸ்பேஸ் நடத்தான் தெரியும் அந்த நாய்க்கு ஸ்பேஸ் இது போட்டு அதெல்லாம் ஸ்பேஸ்ல உள்ள போய் பேசும் ஆனா மை ஸ்பேஸ் எல்லாம் போடாது அது அரசியல் ஸ்பேஸ் அந்த பக்கம் போயிட்டு உருட்டிட்டு இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதோட அட்டென்ஷன் அவ்வளவுதான் அதுக்கு தேவை இப்போ அட்டென்ஷன் அது வந்து இப்போ அதுக்காக இங்கே வந்து போன ஸ்பேஸில் அரவிந்த் ஸ்பேஸில் உள்ள வந்து அதே மாதிரி தான் பார்த்தான் இந்த ஸ்பேஸில் அதே தான் பண்ணான் போன ஸ்பேஸ்லேயும் வந்திருக்கிறான் போல இருக்கு நான் முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ஸ்பேஸில் வந்திருக்கிறான் போல இருக்கு என்ன சரி நாம் தமிழ் அடுத்து திமுக போச்சு அடுத்து நாம் தமிழ் கட்சி வந்திருக்காரு ஆ வணக்கம் மைக்கி என்னா அந்த உறுப்பினர் <laughs> 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 அதான் நாம் தமிழர் கட்சியோட உறுப்பினர்கிட்ட வந்து மைக்கி ப்ரோ உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாரா என்னன்னு கேட்டேங்க ஏய் என்னடா ஏய் என்னடா நீ அவனா தேவனா முடியாது என்னடா ஐடி ஐடி கடை தூக்கி கழுத்துல போடுற டே மைக்கி வெளில போயிட்டு என்ன இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறியா நான் நாம் தமிழ் கட்சி நாம் தமிழ் இல்ல நான் இதுவரைக்கும் அப்படி எதுவுமே சொன்னதில்லை சம்மந்தமே இல்லாம என்ன வந்து என்ன போய் நாம் தமிழ் கட்சின்றான் போய் இப்ப அவன் முதல்ல இருந்தே உளறிட்டு தானே இருக்கான் அவனை போய் இதுல கணக்கு எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஓ உனக்கு அவனை தெரியுமா உனக்கு அவன் அவன் வாங்காத அடி எங்கே இடமே இல்லையே எல்லா இடத்துலயும் வாங்கியிருக்கானு என்ன சொல்ற என்னடா சொல்ற வேற எந்த ஸ்டேஷன்ல வாங்கிருக்கான் 
எல்லா ஸ்பேஸ்ல எல்லா இதுல எங்க எல்லா இடத்துலயும் அடி வாங்குவானு இதே மாதிரி அபீஸ் போனா போய் ஏதோ மத்திய பிரதேசில போலீஸ் தேடும் கேள்விப்பட்டேன் மத்திய பிரதேசில் புதுசா ஏதோ கேஸ் கொடுத்திருந்தாங்க தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க யார் இவ மேலயா ஆமா மத்திய பிரதேசில தான் ஏதோ கேஸ் புதுசா கொடுத்திருந்தாங்க ஏதோ அந்த இதுக்கு தேசிய நேஷனல் பிளாக் மேல ஏதோ யூரின் அடிக்கிற மாதிரி ஏதோ போட்டிருந்தாங்க யாரு சஃபிக் ஐடியா என்னடா சொல்ற இந்த ட்வீட் இருக்காடா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 போடுவாங்க <laughs> 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 அவன் ஏன் வந்தான் எதுக்கு வந்தான் ஒரு வெங்காயமும் போட மாட்டானுங்க ஏன் தா பொழப்பே இல்லையாடா உங்க வாஷ் அவுட்ல இருந்து மாத்திரை டைவர்ட் பண்றது அண்ணே மேல மேல இருக்கு பாருங்க மேல இருக்கு ட்வீட் போட்றேன் பாருங்க மேல சாபிக் 2.0 ஐடில இருந்து போட்டது மேல ட்வீட் வந்துச்சா எனக்கு புரியல எங்கடா இன்ன வரலடா சென்ஸ் உட்கார்ந்து மாங்கு மாங்குனு ஒரு வாரமா உட்கார்ந்து அபியூஸ் பண்ணானுங்க கோர்ட்ல கேஸ் இருக்கு இருக்கு பாருங்க बीजेपी இஸ் நியூ இன் தி மேல மேல இருக்கு பாருங்க அவன் போஸ்ட் டெலீட் பண்ணிட்டான் 2.0 ஐடில போட்டான் மேல இருக்கு பாருங்க ஆ இரு இரு வர இரு எது ஆஸ் கான்ஃபுல் இருக்கு அதுவா ஆ அது கீழ கீழ பாருங்க சஃபிக் 2.0 ன்னு இருக்கா ஆமா கீழ போட்டோ பாருங்க நாலஞ்சு <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 கட்சி காப்பாத்தும் போல இருக்கியா அதனாலதான் இவங்களுக்கு உள்ள தைரியமா உள்ள வந்து எல்லாரையும் பேமிலி பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் நேஷனல் பிளாக்கே பத்தி தப்பா பேசினவன் சரியா அவ்வளோதான் அதுலேயே ஒரு மாதிரி சைக்கோ ஆகிட்டான் நேஷனல் ஃப்ளாக்கை உட்காந்து கேவலம் ஒருத்தன் பேசுகிறவன் அது மேலே ஒன்று கூட ஒன்று கடிக்கிற மாதிரி உட்காந்து ட்வீட்டு போடுறவன்லாம் சைக்கோ தானே சொல்ல முடியும் வேறு என்ன சொல்ல முடியும் ஏ என்னடா ஒன்றா நம்பர் அபியூசராடா நீ ஏன்டா சஃபிக்கு நேஷ்னல் ஃப்ளாக் மேலே ஒன்று கடிக்கிற மாதிரி போஸ்ட்டு போட்டு வச்சுருக்கிறேன் டே உனக்கு என்ன தான் அரசியல் நீ அரசியல் பேசுறதா இருந்தாலும் நேஷனல் பிளாக் என்னடா பண்ணிச்சு அது மேல எதுக்கடா ஒன்னு கடிக்கிற மாதிரி போஸ்ட் போட்டேன் டே மைக் கொடுத்துருக்கிறேன்டா உங்க அரசியலுக்கு ஒரு அளவே இல்லையாடா இந்த டிஎம்கே பிஜேபி போட்டு மாந்து மாங்கு மாங்கு நீங்க பண்ணிக்கிற அரசியலுக்கு ஒரு லிமிட்டே கிடையாது வரமாட்டா வந்தானா 
ஏ ப்ரொஃபைல்ல உள்ள போனா இங்க வந்து தலைவர் அவ்வளவு அபியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கான் அடி வா பெரிய யோகிய சிகாமணி மைக்கு கொடுத்தா மேல வந்து ஃபுல்லா உட்காந்து ஃபேமிலி அபியூஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்து இருப்பேன் அதை உட்காந்து எப்படா கேப்பு கிடைக்கும் ஐயா 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 டிஎம் கே எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க விஜய் ஃபேன்ஸ் ஐயா ஐயா டிஎம் கே எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் ஏன்டா பி லியோ படத்தை உதினி ஸ்டாலின் கொடுக்கல எனக்கு இதுக்கு மட்டும் இந்த கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொன்னாலும் போதும் போட்டாம்பத்தி ஒருத்தனா வாசு தேட்டர் கும்பகோணம் என்னாச்சு என்ன படாதுங்க டேய் படம் அதான் உனக்கு தெரியாதே நீ ஒரு வடைய உன்னு சாயங்காலம் உனக்கு சுத்தானுங்களே அது வந்து நம்புங்கடா கும்பகோணம் தேட்டர்ல தான்டா படம் ஓடிச்சுன்னு காட்டுறதுக்கு தான் இப்ப அது ஆமா ப்ரோ கும்பகோணம் தேட்டர்ல வந்து ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிருக்காங்களம்மா லலித் மாமா சொன்னாரு அதனால கட்டுக்கடங்க கூட்டத்தினால வந்து தேட்டர் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா ஓடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது டைம் ட்ராவல் போஸ்டர் இது வரைக்கும் நீங்க பாத்துருக்கீங்க இந்த படத்துக்காவது நான் இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் ப்ரோ அதாவது பாஞ்சந்தேவி அடிக்க வேண்டிய போஸ்டர் ஏழாம் தேவி அடிச்சுட்டு இருக்காங்க சரி இருந்த ஆயிரம் இருந்தாலும் மைக்கி வந்து விஜய் ஃபேனு அவன் வர பாவம் மைக்கி உன்கிட்ட ஒன்று கேட்கணும்டா மைக்கி மைக்கி உன்கிட்ட ஒன்று கேட்கணும்டா அண்ணனோட நம்பர் வந்துருக்கு உன் கருத்து என்னடா ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஒரு நம்பர் போட்டுருக்கு உன் கருத்து என்னடா ஏ நான் இது நான் ஃபேன் வெயிட் பண்ண வரல நான் போயிட்டு வர தூக்கம் வருது ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே மைக்கி அதில் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ஒரு நம்பர் கம்மி பண்ணி தான் நடந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்க நினைக்கிறீங்க எது ஏங்க எனக்கு அதில் நான் பார்க்கவே இல்லைங்க நான் அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை நான் மேரேஜ் பண்ணி நாகப்பட்டினத்துல இருக்கேன் இது ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிக்கோ உண்மை சொன்னாலே கசக்கும் போலியா அதானே உண்மை கசக்குது போல மைக்கி சார் கவர்களுக்கு சரி ஓகே ஃப்ரீயா விடுங்க ஃப்ரீயா விடுங்க மைக்கி அழுகாதீங்க ஏ மைக்கி எத்தனை படம் பார்த்த லீவ் படுத்த ஏங்க நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தேன் ரைக்கு இனியும் பார்க்கணும் இந்த வீக் நிறைய பார்க்கணும் இது வரைக்கும் ஒருக்கா தான் பார்க்க சான்ஸ் கிடைச்சு சரி இன்னொரு ஓ நீங்க டூ கே வா என்ன வயசு உங்களுக்கு நான் வந்து 2001 born அப்ப வயசு 22 வயசுன்னு வச்சீங்க 22 22 வயசுன்னு வச்சிக்கணுமா நானே ஆமா கரெக்ட் தான 22 தான் ஆ சரி 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 இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க இப்ப நீங்க வந்து இன்னும் வந்து தலபதி கூட போட்டி போடுறது அது உங்களுக்கே கிரெஞ்சா தெரியலையா எந்த தலபதி சொல்றீங்க முதல்ல தலைவருக்கு வந்து படம் போடும் போது சூப்பர் ஸ்டார் வருது சரி இங்க ஒரு பக்கம் நான் போஸ்டர்ல பேனர்ல பாக்கும் போது இந்த பக்கம் ஒருத்தவங்க தளபதினு வச்சிருக்காங்க நீங்களும் தளபதினு பேனர்ல அடிக்கிறீங்க நாங்க தான் எந்த தளபதினு ஒரு டவுட் வர்றது சகஜம் தானே சச்சின் தெரிய விடுங்க விஜய் ஒரு விஜய் சார் வந்து விஜய் சார் வந்து தளபதிங்களா சரி இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க ஏன் வந்து நீங்க வந்து பேசாம ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு அடுத்த கட்டணம் வேலைகளை பார்க்கலாம் நீங்க தலைவர் ஏன் இடஞ்சலா இருக்கா 
சச்சின் <laughs> 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 தழுவது <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வேணுமாடியோடு <laughs> <laughs> சொல்லுங்க <laughs> சச்சின் <laughs> இருந்தாரு <laughs> ஒரு காலத்துல கமல் இப்ப கூட கமல் உங்களுக்கு மேலதான் இருந்தாரு ஒரு காலத்துல ஒரு காலத்துல நானூறு வந்திருக்கீங்க நானூறு கோடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் டைமா இருக்கும் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்ல ப்ரோ நானூறு கோடி பாத்துருக்காரு அண்ணன் ஒரு காலத்துல நீங்களே எந்த காலத்திலயும் வராம எப்படி ஒரு காலத்துல பேசலாம் இப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு காலமே வந்திருக்கு நான் ஒரு அடிச்சிருக்கீங்க என்ன பேசலாம் தளபதிக்கு <laughs> 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 
என்ன கமல் என்ன புடுங்குறாரு ரஜினி என்ன புடுங்குறாரு விஜய் என்ன புடுங்குறாரு நீ யார் சொல்றதுக்கு அது அறிவு இருக்கா இந்த தெரு இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கீங்களா தேட்டருக்காரன் வந்து எனக்கு நஷ்டம்னு சொல்றான் படம் வட வட நீ போஸ்ட் விட்டா நம்பிடணுமா ஆனுவல் ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு குடுக்கிறாரு நூத்தி ஆறு பேருக்கோ கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஆறு பேருக்கும் நூத்தி ஏழு பேருக்கும் மொத்தமா போட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுத்து கோல்டு வாங்கி கொடுத்தீங்க நடந்தது வச்சு பேசுங்க நீங்க இந்த லியோ வின்னா இருந்ததுன்னா நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி பேசணும் ஆகாம பேசக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க பண்ணிட்ட மாதிரி இல்ல இல்ல நான் ஃபெயிலியர்னே சொல்ல நீங்க கலெக்ட் முன்னூறு <laughs> கோடி <laughs> 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 கேக்குதாட்பேர் கொஞ்சம் மைக் ஆன் பண்ணுங்க வைப்பர் நான் பேசுற கேட்குதான் ஒரு நிமிஷம் இதை உனக்கு கேட்டுக்கிறேன் சிம்பிளாக ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இவனுக்கு இப்போ என்னென்னா இவனுக்கு மழை மாதிரி நம்பிட்டு இருந்தது லியோ படத்தை இந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸை எடுத்து வச்சு நம்ம எதையாவது பெருசாக பண்ணி இனிமேல் நாங்கள் தாண்டா அப்படின்னு சொல்லலான்னு சொல்லி இவனை காத்துக்கிட்டு இருந்தானுங்க பாட்டம் கேவலமாக இருக்குன்னு ஊரே கழுவி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் இவனுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடில அதனால தான் ரஜினியை ரிட்டையர்ட் ஆக சொல்லுங்க ரஜினியை ரிட்டையர்ட் ஆக சொல்லுங்க சச்சினே இங்கே பேர் ஜெயிலர்ல ஒரு பாட்டுல வரி இருக்கும் உங்க அப்பா விசில கேட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கும் சரியா உன் மௌனம் பேவனம் பேரனையும் பார்த்தவன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் தெரியுமா அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்றேன் நாளைக்கு விஜய் மட்டும் இல்லை விஜயோட பையன் விஜயனோட பேரன் யார் வந்தாலும் சரி ரஜினி மேல தான் இருக்காப்புல புரியுதா ஸோ முடிஞ்சா ஜெயிச்சு காட்டு அப்படி இல்லைன்னா தோத்துட்டேன்னு வெளிப்படைய தைரியமா ஆம்பளத்தனமா ஒத்துக்கணும் அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி இல்லாத நம்பர்ஸை எடுத்து வச்சு சொல்லி சொல்லி ஊரை ஏமாத்தி ப்ரொடியூசர் ஐடி ரைட்ல மாட்ட வச்சு அப்புறம் நீங்க காருக்கு நடுவில் போய் உக்காந்து நெய்வேலில இருந்து இவ்வளவு தூரம் பெட்ரோல் போட்டு நீங்க காரை எடுத்துட்டு வந்து அப்புறம் உள்ள இருந்து உட்கார வச்சு அப்புறம் மூணாவது நாள் ஏந்திரிச்சு நீங்க அதே இடத்துல போயிட்டு கார் மேல ஏந்திரிச்சு நின்று செல்ஃபி போட்டு இந்த மனங்கிட்ட ஸ்டண்ட் பண்றதுக்கு பேசாம படத்தை நல்லா கதையை சூஸ் பண்ணி படம் நல்லா ஜெயிச்சு வெற்றி பெறலாம் என்ன சொல்றீங்க சாச்சி மரியாதை <laughs> 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 அந்த மாதிரி மலையாளத்துல போயிட்டு இருப்பா கேளுப்பா எப்ப நீ டூ கே கேட்டுதுன்னா நான் தம்பின்னு சொல்றதுல கூப்பிடல தப்பு கிடையாது நல்லா கேட்டுக்க நீ இந்த பக்கம் போயிட்டு கேரளால போயிட்டு 
இப்ப இருக்கக்கூடிய கேரளால இருக்கக்கூடிய யங் ஆக்ட்ரஸ் போயிட்டு நீங்க மோகன்லால ரிட்டையர்டாக சொல்லுங்க மம்முட்டியை ரிட்டையர்டாக சொல்லுங்க யாரும் கேட்கல தெலுங்குல போயிட்டு சிரஞ்சீவ போய் ரிட்டையர்டாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லி யாரும் கேட்கல பாலைய போய் ரிட்டையர்ட் ஆகும்னு சொல்லி யாரும் கேட்கல ஆனா உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் இன்செக்யூரிட்டியா இருக்கு இன்னாத்துக்கு இப்ப ரஜினி உள்ள வந்து ரிட்டையர்ட் ஆக சொல்ற ஏன்னா உன்னால ஜெயிச்சு காட்ட முடியல இந்த பக்கம் மாஃபியா குரூப் இறக்கியும் பார்த்தேன் வேலைக்கு ஆகல ஓவர் சீஸ்ல உங்களால ஒன் மில்லியன் தாண்ட முடியல அதனால ப்ராக்சி புக்ஸ் புக்கிங் சொல்லிட்டு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு கோடி செலவு பண்ணீங்க கரெக்டா அந்த இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு கோடி செலவு பண்ணதுக்கு படத்துல செலவு பண்ணியிருந்தா சிஜியா நல்லா வந்திருக்கும் சரியா ஒண்ணு ரெண்டாவது நீங்க ப்ராக்சி புக்கிங் பண்ணி அந்த வீடியோட எடுத்து போட்டாங்களே உலகத்திலேயே தமிழ் சினிமால மட்டும் இல்ல எந்த சினிமாலையும் நடக்காது கொஞ்சம் நடிங்க பாசுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பேசுவார் இல்லையா அவரு இந்த தியேட்டர்ல உட்காந்து ஒரு வீடியோ ஃபுல்லா ட்ரெண்ட் ஆச்சேப்பா இது இந்த கேவலம் அசி இந்த கேவலம் தேவையா ஏ சச்சின் இல்ல கபில கபில நீங்க வந்து நீங்க நான் இல்ல இல்ல நீங்க முதல்ல ஏகப்பட்ட கேள்வி ஒண்ணு கேட்டீங்க அந்த கேள்விக்கு நான் பதில் ஒவ்வொன்னா என்ன சொல்ல விடுங்க சச்சின் நீங்க நாங்க ஜெயிச்சு காட்டுவோம்னு சொன்னீங்கன்னா ரைட்டு ஆ அது ஓகே ஒரு கான்பிடென்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு ரஜினி ரிட்டையர்ட் ஆக சொல்லுங்க எங்களால ஜெயிக்க எங்களால ஜெயிக்க முடியல 